ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ ചക്കക്കുരു ഉലർത്തിയതാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിച്ചവർക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താണ് ശരിക്കും ഈ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് നീക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക മൂല്യമുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസില് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം അത് സ്വയം ആവി പോകണം അല്ലാതെ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രഷർ കളയരുത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉലർത്തിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതുപോലെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രുചിയായിട്ടുണ്ടാവുക എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി ഇതൊന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഉണക്ക മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു അല്പം കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതായത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് പൊടികൾ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉലർത്ത് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും എപ്പോഴും സ്പൈസസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം ഒരു അല്പം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ആഡ് ചെയ്യാം ചക്കക്കുരു വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ സ്കിന്നിന് ഒത്തിരി പോഷക മൂല്യമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ചിലർക്കൊന്നും അത് ഇഷ്ടമില്ല അതായത് ഇതിന് ക്യാൻസറിനെ വരെ തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് ഉലർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അല്പം എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ഉലർത്ത് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്